Wir haben den 11. Dezember und unsere Reise in Spanien geht weiter. Ich zeige in diesem Video unsere Route, Plätze, die wir angefahren sind und was wir so erlebt haben. Herzlich willkommen dazu. Wie man unschwer erkennen kann, es regnet, wir haben schlechtes Wetter, es sind nur 10, 12 Grad. So ein schlechtes Wetter kennen wir in Spanien eigentlich nicht. Wir haben den Camping Los Olivos verlassen und fahren jetzt auf der Autobahn auf der AP7 Richtung Valencia. Unser Ziel ist der Stellplatz Bodega 2020 oder auch 2020. Wir erkennen den Platz, ich habe auch schon darüber berichtet, aber wir fahren den immer mal wieder gerne an. Dort gibt es leckere Tapas. Wichtiger Punkt ist, man muss sich vorher dort anmelden, denn der Stellplatz hat nur fünf Plätze und wenn die belegt sind, dann geht es leider nicht, dann muss man weiterfahren. Deshalb ist es besser, wenn man vorher anruft. Wir haben die Autobahn verlassen und der Platz liegt nur wenige Kilometer vom, von der Autobahn entfernt und fahren jetzt auf dieser Nebenstrecke Richtung Stellplatz. Im Prinzip ist die Anfahrt nicht schwierig. Man muss nachher am Ende ein bisschen aufpassen. Ich zeige es hier nochmal auf der Google-Karte. Man fährt durch die Plantagen hier. Hier wird Gemü nicht Gemüse, sondern Obst angebaut. Und ja, gleich zeige ich mal, wo ich einen Fehler gemacht habe oder wir. Das sieht natürlich bei dem Wetter alles hier trostlos aus. Aber so ist es nun mal, wenn die Sonne nicht scheint. So, und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die richtige Einfahrt finden. Und zwar kommt sie jetzt hier auf der rechten Seite. Das habe ich nicht richtig gesehen und bin vorbeigefahren. Ist auch nicht besonders schlimm. Man kann irgendwo wenden und kommt dann wieder zurück. Und das haben wir letztendlich auch gemacht. Jetzt kommen wir von der anderen Seite und biegen jetzt hier links ab. Das ist nur ein einfacher Weg. Da darf man sich nicht wundern. Diesen Weg muss man fahren, bis nachher auf der linken Seite der Stellplatz kommt. Das Tor ist verschlossen, aber nicht abgeschlossen. So kann man selber hingehen und öffnen. Man sollte sich aber vorher telefonisch angemeldet haben, denn die Plätze sind hier teilweise reserviert, so dass man also keinen Platz bekommt, wenn, wenn alles schon belegt ist. Wir sind angemeldet, so können wir ohne weiteres auf eine der Parzellen fahren. Der Betreiber vom Platz, Juri, der wohnt hier, der kommt uns gleich entgegen und begrüßt uns. Es handelt sich ja um einen kleinen Stellplatz, er hat fünf bzw. sechs Plätze, hat eine End- und Versorgung, Strom gibt es nicht. Aber es gibt Toilette und Dusche hier. Die meisten nutzen diesen Stellplatz als Etappenplatz. Man kann aber natürlich auch von hier aus die Stadt Valencia besuchen. Juri und seine Frau bieten nicht nur den Stellplatz hier an, sondern sie bieten auch Wein an aus eigenem Anbau. Den kann man hier käuflich erwerben. Und Juri hat hier Räumlichkeiten geschaffen. Dort kann man die Weinprobe vornehmen. Dort kann man aber auch Tapas essen. Ganz besondere Tapas und da gehen wir jetzt mal rein. Die meisten Camper hier vom Stellplatz nutzen auch die Möglichkeit, hier Wein zu trinken oder zu probieren und Tapas zu essen. Die Tapas, das hat sich so rumgesprochen unter den Campern, sind ganz besondere und sind sehr lecker. Es gibt hier eine kleine Auswahl von Tapas, die von Juri immer selber frisch hergestellt werden. Wenn ich es richtig weiß, ist Juri Belgier, spricht aber gut Deutsch, Englisch, Spanisch und ich glaube auch Niederländisch. Wer mehr über diesen Platz und das gesamte Angebot erfahren möchte, der gehe bitte auf die Internetseite vom Stellplatz. Ich verlinke sie hier unter dem Video im Text. Juri ist für die Herstellung der Tapas zuständig. Seine Frau serviert sie und erklärt genau, um was es sich handelt. Karamellisierte Schwiebeln, Sardinas, Tomatenperlen, Yuzu-Perlen und ein Wachtelei. Guten Appetit! Dankeschön! Zum Wohl! Und ein Wachtelei. Wenn die Küchenarbeit erledigt ist, dann unterhält sich Juri gerne auch mit seinen Gästen und erklärt auch einiges zu seinem selbst angebauten Wein. 
geht hier nicht nur um Essen und Trinken. Viele Camper unterhalten sich auch gerne. Da werden Erfahrungen ausgetauscht und Tipps weitergegeben. Der nächste Morgen, wir haben gut geschlafen, es war eine ruhige Nacht hier. Gott sei Dank hat es auch aufgehört zu regnen. Man sieht die ersten blauen Flecken am Himmel. Es handelt sich ja hier um ein Gebiet mit Obstanbau, so hat man hier rundherum viel Grün. Wer mehr über diesen Platz erfahren möchte, der schaut sich doch bitte das Video an, was ich vor einiger Zeit schon erstellt habe. Daran gibt es noch mehr Informationen. Ich verlinke das hier nochmal. Inzwischen wurde die Einfahrt zum Stellplatz äh, verbessert bzw. verbreitert, sodass auch größere Fahrzeuge ohne Probleme jetzt den Platz befahren können. Gerne nochmal den wichtigen Hinweis, bitte vorher anrufen oder eine E-Mail schreiben, ob Platz ist, ob Plätze frei sind. Das ist wichtig. Es ist ärgerlich, wenn man sonst weiterfahren muss, und all, weil alles belegt ist. Für uns geht es weiter und zwar 260 Kilometer und dort wollen wir den Stellplatz anfahren, Area Camper Mazaron. Wir fahren nicht am Meer entlang die Autobahn, die AP7, sondern wir fahren etwas durchs Landesinnere. Die Strecke ist genauso gut zu fahren und vielleicht sogar etwas kürzer, ich ganz genau weiß ich es nicht. Aber jedenfalls diese Strecke nutzen wir, um nach Mazaron zu fahren. Wir haben inzwischen den 12. Dezember. Wir sind jetzt ca. 14 Tage auf Reisen. Wir lassen uns Zeit, da wir ja bis April in Spanien bleiben wollen. Jetzt müssen wir den Weg wieder bis zur asphaltierten Straße zurücklegen. Das sind aber geschätzte 200 Meter. Das ist also kein Problem. Und jetzt geht es dann für uns wieder Richtung Autobahn. Die Autobahn ist nur wenige Kilometer vom Stellplatz entfernt. Das darf man auch vielleicht nochmal sagen, die Autobahn ist mautfrei, deshalb fahren wir gerne Autobahnen. Wir fahren schon viele, viele Jahre hier durch Spanien, deshalb müssen wir nicht unbedingt in Nebenstrecke fahren, sondern fahren gerne die Autobahn, um schnell auch voranzukommen. Wir haben jetzt die Autobahn verlassen und sind auf der direkten Zufahrt zum Stellplatz und müssen jetzt aufpassen, denn hier kommt gleich eine Tankstelle und dort muss man links abbiegen zum Stellplatz hin. Bevor wir zum Stellplatz fahren, fahren wir noch auf die Tankstelle, um zu tanken, denn zurzeit wird der Spritpreis alle und auch Dieselpreis subventioniert vom Staat und zwar mit 20 Cent pro Liter. Dieser Preisnachlass, der gilt nur bis zum 31.12.2022. Tankst du so günstig? Ja, 1,66. Äh, der geht aber wahrscheinlich noch 20 Cent ab. Äh, ist ja hier in Spanien so. Also komme ich dann auf 1,46 Euro. Da wir erst im neuen Jahr den Stellplatz hier wieder verlassen werden, tanken wir also vorher noch. Über den Stellplatz Area Camper Mazarond habe ich ja schon mehrfach berichtet in Videos. Ich verlinke hier nochmal ein Video. Wer also genaueres über den Platz dann erfahren möchte, der kann sich das Video gerne nochmal anschauen. Unsere besten Freunde sind hier auf dem Platz. Sie sind schon länger hier, schon den ganzen November. Und die beiden haben für uns hier auch einen Platz reserviert. Sonst hätten wir hier keine Chance gehabt, einen freien Stellplatz zu bekommen. Für ein, zwei Tage bekommt man leicht schon mal einen Platz hier, weil immer mal jemand nicht kommt oder die Reservierung äh, rückgängig macht. Aber wenn man länger bleiben äh, möchte auf so einem Platz, dann sollte man schon äh, reservieren und frühzeitig reservieren. Man muss allerdings sagen, dieser Stellplatz ist nicht ein Platz, wo nur Langzeitcamper sind, sondern hier wechselt auch viel. Jeden Tag wechseln mindestens 10 bis 15 Plätze und somit äh, wird immer wieder was frei. Allerdings überwiegend wird reserviert hier auf den Plätzen. Der Platz kostet aktuell pro Tag 12 Euro. Wer mehr als einen Monat bleibt, zahlt 9 Euro pro Tag. Strom geht nach Verbrauch 60 Cent pro Kilowattstunde. Es gibt äh, Toiletten und Duschen. Äh, Duschen muss bezahlt werden. Ich glaube, kostet 1 Euro. Wir brauchen keinen Strom. Wir haben Solarplatten, die wir neben das Mobil stellen. Die auf dem Dach bringen im Winter nicht genug, da die Sonne zu flach steht. 
Horst, der hat hier ein richtiges Kraftwerk aufgebaut. Dazu gibt es von mir aber demnächst nochmal einen ausführlichen Bericht. Der Stellplatz ist im Sommer 2022 erweitert worden und hat jetzt etwa 230 Stellplätze. Es gibt hier viele große Stellplätze, so haben mobile von 12 Meter Länge hier dann keine Probleme einen Platz zu finden. Ich denke es hat sich rumgesprochen bei den XXL Mobilfahrern, dass man hier große Plätze findet und deshalb sind hier relativ viele große Wohnmobile. Man hat wieder einige Details hier am Platz verbessert, so zum Beispiel die Entsorgung am Platz. Dort hat man jetzt Anschlüsse eingesetzt, sodass man fast äh, geruchlos hier entsorgen kann. Ganz wichtiger Punkt, dass die Anschlüsse, wenn sie nicht genutzt werden, verschlossen werden können. Was auch ganz angenehm ist, dass jeder Platz seinen eigenen Wasseranschluss hat, so dass man seinen Schlauch liegen lassen kann, wenn man möchte und nicht immer abnehmen muss. Darauf weise ich auch gerne hin. Hier sind auch Wohnwagen willkommen. Also ist kein Stellplatz für rein nur Wohnmobile. Auch das ist neu. Bisher gab es ja nur am Pool eine Bar. Jetzt gibt es auch im Innenbereich eine Bar, die täglich geöffnet hat, wo es was zu trinken gibt und Tabas kann man auch dort essen. Wir haben geplant und so haben wir es auch gemacht, über Weihnachten und Silvester hier auf diesem Stellplatz zu bleiben. Heiligabend haben wir mit unseren Freunden hier auf dem Platz gefeiert und Silvester haben wir im Restaurant des Platzes gefeiert. Wir hatten eine tolle Silvesterfeier. Nicht nur das Essen war sehr lecker, sondern auch die Stimmung war gut. Wir haben gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Wir hatten hier durchweg gutes Wetter in den letzten drei Wochen. Am Tage waren die, lagen die Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad. In der Nacht ging das Thermometer runter auf 8 bis 10 Grad. Am 2. Januar haben wir dann den Platz hier verlassen. Unsere Reise ging weiter Richtung Süden oder Südwesten, je nachdem wie man will. Und zwar fahren wir zu einem neuen, ja neuen kann man nicht sagen, aber in, unter neuer Leitung zu einem Campingplatz. Das ist der Camperpark Dümo, der liegt in der Nähe der Stadt Aguilas. Über diesen Platz werde ich demnächst auch in einem Video berichten. Das war's mal wieder. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal. Musik